Hello everyone, it's Lou and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'll discuss ko naman sa inyo, i share ko sa inyo kung bakit hindi na ako nagbabra. So disclaimer lang, this video may contain sensitive words like boobs, breast, nipples, utong, dede, and everything related sa breast area. So if you're um kind of sensitive, you can always exit this video. You can watch any of my makeup tutorials. Ganon mo lang sensitive language doon. Pero this video is informative. Nope. Yung naghahanap pa ng encouragement to go braless. So here's the video for you. So may mga taong confident at comfortable kapag may bra sila. And that's okay kasi buhay nyo yan. Katawan nyo naman yan. So your body, your choice. Bras are very uncomfortable. Masikip. Masikip kahit na madalas right size mo naman yung bra na sinusuot mo. E medyo masikip, mainit, um, sobrang napupush yung breast mo and that causes saggy breast. Doon naging saggy yung breast ko kasi nung high school ako, syempre paniniwala nun mga push up bra, ganyan. So na push up talaga ako girl. Number two, it can be expensive. Depende naman sa'yo kung anong bra yung binibili mo. Pero come to think of it, ako, tatlong bras yung nagagamit ko for a week. And after 6 months, kailangan ko na silang palitan. So every 6 months, bili ako ng bili ng tatlong bra. Kahit na bumili ka ng long-lasting matibay na bra, eh mas mahal naman yun. And number 3, it causes cancer and other breast-related illnesses. Yun yung mga reasons kung bakit ayaw ko mag-bra personally. So having said that, tinry ko mag-nipple tapes and it changed my life. Nakagamit naman ako ng nipple tapes dati pag nag events ako yung mga ganito mga sleeveless, kailangan ganyan-ganyan. So gumagamit ako ng silicone nipple tape. Pero tinry ko lang random day, alam mo yun, hindi ako nag-bra, nag-nipple tape lang ako and it felt so good. Medyo uncomfy siya nung una kasi parang feeling mo unprotected ka, ganun, parang feeling mo hindi ka secured, parang hindi ka masyadong covered. Pero nung nasanay na ako siguro mga after 3 hours, ganun. Ang sarap niya sa pakiramdam. Kasi diba, iniintay natin sa gabi, yung matutulog ka na lang, tapos tatanggalin mo yung clasps ng bra mo, tapos sobrang, <laughs> sobrang saya sa pakiramdam. Ganon yung pakiramdam ko buong araw, girl. For me, I can go braless, pero I can literally free the nipple. Kasi diba, yung free the nipple movement, yun yung going braless. Pero yung literal na free the nipple, yung hindi ko tatakpan yung nipple ko, hindi ko magagawa yun kasi yung <laughs> nipple ko. <laughs> Kasi yung nips ko, nakalabas siya, girl. Kahit anong weather, kahit anong nararamdaman ko, halatang halata talaga siya sa mga damit ko. Kahit mag-printed shirts pa ako, tinry ko na yun. Halata talaga siya and that makes me uncomfortable. At yun lang naman yung pinakapunot dulo ng Frida Nipple Braless Movement. Yung maging comfortable ka sa katawan mo, comfortable ka sa boobs mo, ganun. And hindi ako komportable na nakikita yung nipples ko, ganun. So, isi-share ko din sa inyo yung mga products na ginagamit ko lately. All of these products are from Prepay Fashion Tape sa Shopee, sa Instagram. Meron din sila sa Instagram. Pero free shipping ata sila sa Shopee. At pwede rin naman kayo bumili sa iba kung may mas malapit na store sa inyo. Ganon. Ito yon yung satin ng nipple tapes. Meron din ako ng silicone version nito. Suot ko ngayon, girl. Kasi <laughs> nakasleeveless ako, no? Suot ko ngayon yung isang silicone. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo, girl. Kasi nga nandyan siya sa boobs ko, ba? So, actually, meron din silang ganitong types of silicone covers. Yung nakakover yung buong boobs mo dyan. At meron kang pang breast lift. Malaki yung boobs mo, girl. Pinagpala ka sa boobs. Kung kailangan mo siyang itaas, meron siyang breast lift dito. Aside from using nipple tapes, I suggest kumuha na rin kayo ng fashion tape. Ayan. Itong fashion tape, Double-sided tape siya, pero mas matibay sa double-sided tape. Tinry ko kasi silang dalawa. At mas matibay ito sa double-sided tape. Lalagay mo siya sa edges ng mga damit mo na ayaw mong mag-show. Alam mo yun, pag may mga flowy, yung mga low-neck dresses, di ba, mahilig ako dun. So, actually, hindi madaling maging braless kasi it's a process. Like, for me, na try ko naman na mag-nipple tapes lang dati. So, hindi na biglaan sa akin yung nag-nipple tapes ako. One day, yun nga, nasanay din naman ako and... Masaya naman ako, wala naman ako tinatapakan tao, ba? Also, I think the saying na respetuhin mo yung sarili mo bago ka respetuhan ng ibang tao ay hindi nag apply sa concept na ito. I believe na nire-respect ko yung katawan ko, yung body ko by not using brush. Ang uncomfy niya para sa akin. So anyway, having said that, hindi madaling maging braless. But I can share with you some tips na pwede kayong magsimula 
going braless or kung hindi kayo comfortable talaga na maging braless totally, you can use these tips. Number one is to remove all of your underwire. Sa mga bra nyo, tanggalin nyo lahat ng underwire ng bra nyo. Huwag kayong gumamit ng push-up bras. And if ever, ito yung bra na ginagamit ko na lang ngayon from Wacol. Ito yung ginagamit ko kapag doctor's appointment. Um, yung may, yung kailangan mo mag bra na professional. Ganon yung mga, yung pagkailangan ko lang talaga mag bra. Ito yung ginagamit ko. This is from Wacol. Meron siyang padding pero hindi siya push-up bra. Number two, you can use bralettes or sports bra. So the thing with bralettes kasi, example, itong bralet na ginagamit ko. Mukha siyang tong pero... <laughs> Ito yung bralette na ginagamit ko and this is from Forever 21. So, lace siya, hindi siya makate girls. Kung tatanungin nyo ako, kung tatanungin nyo makate, hindi siya makate. Meron lang siyang additional cloth dito sa nipple area para matakpan. Ang dapat takpan, no? So, the thing with bralettes and sports bra kasi wala silang clasp. So, at the same time, nagmumove yung garter habang nagmumove yung katawan mo. Ito na yung ginagamit ko kapag kailangan ko ng additional cover, additional support, ganun. Sobrang comfy nitong bralettes at saka ng sports bra. Number three, don't wear bras or use nipple tapes kapag nasa bahay ka lang para ma-practice mo yung sarili mo. If ever you want to use nipple tapes, kung ayaw mo talaga kung as in full, free the nipple, braless ka talaga, you can also do that basta kung saan ka comfortable. Pwede mo siyang i-practice sa bahay, kapag walang tao, ganyan, or dyan na sa family mo, hindi ka naman i-judge, ganun. Pwede mo i-try para before ka umalis ng bahay nyo, girl, e prepared ka na at sanay ka na talaga na wala kang bra. Lastly, number four, pwede kang magsuot ng mga printed shirts, printed designs para busy yung pattern niya. Hindi mapapansin na wala kang bra sa loob or naka-nipple tape ka lang. Kasi parang ganun yung nangyari sa akin nung nag-light shirt ako na walang masyadong print. Masyadong halata yung shape ng boobs ko. I will show you guys. Yan yung boobs ko guys. As you can see, maliit lang naman siya. Naka-nipple tape ako. So kahit na fitted itong suot ko, busy yung pattern niya. Ayan, meron siyang mga highlight, meron siyang contour. So yun lang naman ang aking chika for today, mga friendship. At least let me know kung anong opinions and thoughts nyo about this braless movement, ganyan. If you really want to go braless, start ka lang, konti-konti lang, practice mo lang yung sarili mo, ganyan. Kasi, one day, kakayanan mo rin maging braless. At sana naman, hindi naman na maging big deal sa Pilipinas yung hindi ka magbabra, no? May mga taong hindi nila naiintindihan talaga kasi hindi naman nila mararanasan na magkaroon ng breast cancer, mga ganyan. Hindi naman sila nasisikipan whatsoever. Ayun, sana lang hindi na maging big deal yun dito sa atin. Kasi wala naman akong inaagrabyado tao. Di ba? Like, sa sarili ko lang naman to. So, please let me know your thoughts and opinions and everything. Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kahit kaya yan from me. Medyo naanong boss ko. I will see you guys on my next video. Bye!